बायोलॉजी एक्सपेरेंट्स को मेरा सलाम और नाइन्थ क्लास बायोलॉजी के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसेज ऑफ मालिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल तो देखें आपका जो सेल है फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ सेल और इस सेल की जो आपकी मिम्ब्रेन है प्लाज्मा मिम्ब्रेन वो परमिएबल है और परमिएबल होने के साथ साथ इस सेल को अपने अंदर और बाहर का इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखना है कांस्टेंट रखने के लिए इसे कुछ चीज़ें एग्जिट करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें इनटेक करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें इसे अपने अंदर से जो एक्सेसिव होंगी वो निकालनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें जो इसे ज़रूरत होंगी इसकी नीड होंगी इसे अपने अंदर एब्जर्व करनी पड़ेंगी तो उसके लिए इसे मालिक्यूल्स को इन एंड आउट ऑफ द सेल मूवमेंट करवाई जाती है उसके लिए आपके पास कुछ मेथड्स हैं कुछ टर्म्स हैं कुछ मैकेनिज्म्स हैं इन आ सेल सबसे पहले बुक लाइंस को देखते हैं वी नो दैट सेल मी ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर टू मोस्ट बट नॉट ऑल मालिक्यूल्स कुछ देखें सेलेक्टिवली परमिएबल है ना तो सेलेक्टिवली परमिएबल मींस सेमी परमिएबल मींस या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मीन कि ये कुछ मालिक्यूल्स को अलाउ करेगी टू मूव इनसाइड और कुछ मालिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करेगी ये आपकी होगी सेमी सेमी परमिएबिलिटी अच्छा जी सेल मी ब्रेन मेनटेन इक्लोरिमियम इन साइड द सेल एज वेल एज आउट साइड बैक्सिंग मेटी मेटीरियल और मैटर विद द सेल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड जैसे ही उसे जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जांपल जैसे ही उसे जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जांपल अब सेल के अंदर वाटर की जरूरत है एच टू की तो उसे इनटेक कर लेगी और अगर यही वाटर इन साइड द सेल आपके पास एक्सेस कंटिन्यू में आ जाता है तो वो उसे एक्सक्रीट कर देगी ये डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर के वो कौन सा प्रोसेस शुरू करती है आइर वो इनटेक करती है या फिर उसको मूव आउट करवा देती है सेल मी ब्रेन डू इट थ्रो द फेनोमिना ऑफ डिफीजन अब ये कुछ फेनोमिनाज हैं कुछ प्रोसेस हैं जिनके जरिए ये इन एंड आउट टेक ऑफ द मटीरियल टेक प्लेस फैसिलिटेटेड डिफीजन डिफीजन और ऑसमोसिस फिल्ट्रेशन और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है इसके साथ एंडोसाइटिस होती है और एक्सोसाइटिस होती है ये कुछ प्रोसेस हैं जिनके जरिए आपका मटेरियल मूव इन होता है और आउट ऑफ द सेल मूव किया जाता है दिस वन इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सेल मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ सबसे पहला प्रोसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो है डिफीजन डिफीजन इज सिंपली मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेटेड एरिया to the lower concentrated area means के आपके पास एक लाइक दिस वन या एक टब है और उसमें आपके पास वाटर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इसी के बॉटम पर आपने एक पाइप लगा दिया है तो ऑबियसली ये यहाँ से मूव करके आपके उस टब में आएगा जहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ द वाटर बिल्कुल ही लो है बेशक आप इसे इसके लेवल के साथ ही रख दें और कनेक्ट कर दें तब भी ये वाटर मूव करके दूसरे टब में चला जाएगा बिकॉज देयर इज लो कंसेंट्रेशन इन द सेम वे अगर आपके पास कुछ वाटर है और आपने उसे टॉप पर रख दिया है यहाँ पर तो यहाँ से वो मूव करेगा डाउनवर्ड बिकॉज देयर इज हाई कंसेंट्रेशन एंड डाउनवर्ड देयर इज लो कंसेंट्रेशन इन द सेम वे आपका जो मालिक्यूल होते हैं मूव करते हैं फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन दिस वन इज द डिफीन अलॉन्ग कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट क्या होते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आपके पास वो पैरामीटर्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आ, कोई चीज़ मूव करती है फ्राम हायर टू लोअर तो ये अकॉर्डिंग टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है मीन्स कि ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो कर रही है एक हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव कर रही है अगर यही चीज़ लो लेवल से हाई लेवल की तरफ मूव करेगी तो ये अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा अगेंस्ट द लॉ होगा अगेंस्ट द रूल होगा द मालिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड ऑफ द गैस आर इन मोशन व्हेन द सब्सटेंस इज अबव जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस आपका माइनस टू सेवेंटी थ्री 
डिग्री सेल्सियस या फिर आपका जीरो कैलवन जो होता है ये कूलेस्ट टेम्परेचर होता है आपके पास यहाँ पर कोई भी चीज़ हो आपके पास सॉलिड वैसे भी सॉलिड होता है लिक्विड या फिर गैस आपकी सॉलिडिफाई हो जाती है और यहाँ पर आपकी जो मालिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट उनका मोशन खत्म हो जाता है इन सबसान मेजोरिटी ऑफ द मालिक्यूल्स मूव फ्राम हायर टू द लोअर कंसनट्रेशन थ्रो देयर आर द सम ऑफ द मूव फ्राम द लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन लेवल द ओवरऑल मूवमेंट इज थर्स फ्राम द हायर टू लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट देखें कह चुका कि कोई भी आपका पास सब्सटेंस है वो हमेशा हाई कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा बिकॉज वहाँ पर जो चीज़ जहाँ पर डेफिशेंट होगी वो उसी की तरफ मूव करेगी अब इसकी एग्जांपल अगर आप यूँ ले लें कि आपकी जेब में है दस हज़ार रुपये और एक थीम है जिसकी जेब में है इस वक्त ज़ीरो रुपीज़ तो ऑबियसली वो आपके पैसे फ्रॉम हायर टू लोअर आपके पास दस हज़ार थे उसने चोरी कर लिए अब आप आपके पास ज़ीरो हैं और उसके पास दस हैं तो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की उस तरफ उसने मूव कर दिया और कंसनट्रेशन इक्वल हो गई इन द सेम वे अगर आपके पास एक टब है ये और यहाँ पर है दस लीटर पानी इसी के साथ एक और टब खाली पड़ा हुआ है आप दोनों ने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों टब्स को आपने कनेक्ट कर दिया तो पाँच लीटर यहाँ पर हो जाएगा और पाँच लीटर आपके पास हो जाएगा दूसरे टर्म में तो वाटर ने फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसनट्रेशन मूव किया और दोनों तरफ इक्वरीबियम कायम हो गया अच्छा इवेंचुअली स्टेट ऑफ इक्वरीबियम रीच एस देखें जब तक यहाँ पर भी पाँच लीटर नहीं होगा और यहाँ पर भी पाँच लीटर नहीं होगा तब तक वाटर मूव करता रहेगा फ्राम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन जैसे इक्वरीबियम सेट कायम हो गई उस वक्त आपका मूवमेंट रुक जाएगा वाई दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू आउट द एरिया डिफेन इज द वन प्रिंसिपल मैथड ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सबस्टांस विद इन द सेल एज वेल एज क्रॉस सेल मिम्ब्रेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज कैन क्रॉस द सेल मिम्ब्रेन बाई डिफीन अब यहाँ पर ये एज एन एम सी क्यूज आ सकता है आपके पास कौन कौन से सब्सटांस हैं जो कि एज एन डिफियन मूव करते हैं फ्रॉम द सेल मिम्रेन तो है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और आपके पास है ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स गैस एक्सचेंज इन द गिल्स एंड द लंग्स अकर्स बाय दिस प्रोसेस गिल्स और लंग्स के दरमियान जो गैस एक्सचेंज है वो भी आपकी दिस प्रोसेस के जरिए से देखें जो आपके लंग्स हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर लंग ठीक है यहाँ पर आपकी हैं ब्लड कैपरीज और आपके लंग्स में जो ब्लड है आपके लंग्स में है इस टाइम ऑक्सीजन हाई कंसनट्रेशन आप ऑक्सीजन ले आए अपने लंग्स में और आपका जो ब्लड है उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन मूव करेगी आपके ब्लड की तरफ क्योंकि यहाँ पर इसी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है और आपके ब्लड में कम है तो ये हाई से लो की तरफ मूव करेगी इन द सेम वे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी और आपके लंग्स में कम होगी तो ये ब्लड से लंग्स की तरफ मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन एरिया टू द लोअर कंसनट्रेशन एरिया द मूवमेंट ऑफ द ग्लूकोज मालिक्यूल फ्राम स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन इन टू द ब्लड कैपरीज ऑफ विलाई इज ऑल्सो आपका स्टोमिक है और स्टोमिक में आपकी डाइजेशन हुई उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास अब ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा है अब यहाँ पर से आपका मूव करेगा विलाई में विलाई की कैपलरीज में जाएगा ब्लड कैपलरीज में जाएगा ब्लड कैपरीज में आपका ब्लड मौजूद है और ब्लड में इस टाइम आपके पास ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कम है जबकि आपके पास जो विलाई है उसमें कंसनट्रेशन ग्लूकोज की ज़्यादा है तो ग्लूकोज मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट दिस इज़ द मेकनिज़म ऑफ द डिफियन तो आपके पास कितनी एग्जांपल्स आ गई आपके पास दो एग्जाम्पल्स आ गई एक गिल्स और लंग्स में गैस का एक्सचेंज और दूसरा आपकी कैपरीज और उसके साथ साथ ब्लड में आपका ग्लूकोज का इनटेक भी एज ए डिफियन एग्जाम्पल हो गया अब यहाँ पर दो टाइप्स की होती हैं एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट 
वैसे वो और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर आगे बताया गया तो वहीं पर डिस्कस करेंगे नहीं बताया गया तो हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखें अगर आपके पास एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल आप दे लें कि एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव किया है किसी सब्सटेंस ने यहाँ पर आपके पास था पानी दस होते हैं यहाँ से वाटर ने मूव किया टूवर्ड द लोअर टब अब इसके लिए आपको किसी किस्म की एनर्जी नहीं लेनी पड़ेगी तो इस ट्रांसपोर्ट को आप कहेंगे पैसे ट्रांसपोर्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन एरिया टू लोअर विद आउट एड ऑफ एनी एनर्जी इज कॉल्ड पैसे ट्रांसपोर्ट अगर यहीं पर आपको एनर्जी लगाना पड़ जाती फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर को मूव करवाना था फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल अब उसी प्रोसीजर को हम उल्टा कर देते हैं अब यहाँ पर इस टब में पानी है दस लीटर और आपको इस दस लीटर को ट्रांसपोर्ट करवाना है जो के उस के लेवल से अपर लेवल पर पड़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको एक एनर्जी लगानी पड़ेगी एक थ्रेश होल्ड देना पड़ेगा ताकि वो वाटर मूव करे फ्रॉम लोअर ग्रेडियंट टू द हायर ग्रेडियंट अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो आपकी होगी वो होगी आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी देनी पड़ती है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट टू द हायर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट विद द एड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसके बाद आपके पास आ जाता है फैसिलिटेटिव डिफियन एक डिफियन आपके पास थी जिसमें सिंपल uh, डिफिनियन आपने कहा जी के मटेरियल मूव करता है फ्रॉम लोअर लेवल टू द हायर लेवल हायर लेवल टू द लोअर लेवल एंड क्रॉस कॉन्डिंग लिया क्योंकि आपने उसमें एक्टिव भी पढ़ लिया और पैसे भी पढ़ लिया तो यहाँ पर है फैसिलिटेटिव डिफिनियन मीन्स के यहाँ पर भी वही डिफिनियन ही होगी लेकिन इट इज बींग फैसिलिटेटेड बाई समार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर तो उसमें बात करते हैं मैनी मालिक्यूज डो नॉट डिफ्यूज फ्रीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ देयर साइज और चार्ज सच मालिक्यूल्स आर टेकन इन टू और आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं और इन प्रोटीन्स को कहा जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वर्क करती हैं फॉर द फैसिलिटेटिव डिफियन के लिए कुछ ऐसे मालिक्यूल जिनका साइज बड़ा होता है या फिर उन पर चार्ज होता है तो ऐसे मालिक्यूल्स को मूव इन कराने के लिए आपके पास जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो होती हैं आपकी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वैन आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव अब्सटॉन्ट फ्राम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटिव डिफियन ये आपके पास हो गई डेफिनेशन फैसिलिटेटिव डिफियन द रेट ऑफ फैसिलिटेटिव डिफियन इज हायर दैन द सिंपल डिफियन क्योंकि यहाँ पर विद द एड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोटीन है एक हेल्पर प्रोटीन है एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है फैसिलिटेटिव डिफियन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी इन टू इन टू द प्रोसेस इस ये प्रोसेस भी आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है बिकॉज यहाँ पर देर इज नो कंजप्शन देर इज नो एक्सपेंडिचर देर इज नो यूज ऑफ एनर्जी आपके इस प्रोसेस में भी आपको एनर्जी नहीं देना पड़ती देखें ये है आपकी सिंपल डिफियन ये कुछ मालिक्यूल्स हैं और इन मालिक्यूल्स ने सेल में ब्रेन को क्रॉस करके इन साइड द सेल जाना है यहाँ पर कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है ये सिंपल डिफ्यूज करती जबकि ऑन द अदर हैंड ये आपके पास हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और ये हैं आपके पास चार्ज पार्टिकल्स या फिर इनका साइज बड़ा है
तो ये प्रोटीन इनको हेल्प आउट करेंगी फ्रॉम द मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टू द लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये आपके पास हो गई फैसिलिटेटिव दिखी है अच्छा उसके बाद एक और प्रोसेस देख लेते हैं ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस इज द थर्ड वन प्रोसेस जो कि आप देख रहे हैं ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस अ सेमी परमिएबल मिब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसेंट्रेशन वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसेंट्रेशन एक सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन लेस है टू द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन सोल्यूट कंसेंट्रेशन और इसके अलावा एक और सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वाटर मूव किसकी तरफ करेगा उसकी तरफ जहां पर सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पर कुछ आपको तीन टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे तीन टाइप के आपके पास सोल्यूशन होंगे उनमें हमने डिफरेंट केसेस स्टडी कर लें द रूल ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रो द कंसेप्ट ऑफ टोनिसिटी ऑफ द सोल्यूशन वट इज दिस टोनिसिटी दिस वन इज द प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ वाटर आप एक गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारे में हवा भर के उसे फुला देते हैं ये जो आपने उसमें टर्जिटी डाल दिया ये टोनिसिटी है अगर ये फुलाओ ये प्रेशर आपके वाटर की वजह से आ जाए तो ये टोनिसिटी कहलाएगी द प्रेशर ड्यू टू वाटर इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहते हैं द टर्म टोनिसिटी रेफर्स टू द रेलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन दोल्यूशन बींग कम्पेयर अब आपके पास तीन सोल्यूशन हैं। सबसे पहला सोल्यूशन है आपके पास हाइपरटोनिक दूसरा है हाइपोटोनिक और लास्ट पे आपके पास आइसोटोनिक जो हाइपरटोनिक होता है इसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपने एक गिलास लिया और उस गिलास में आपने ये गिलास है आपके पास और इस गिलास में वाटर था ही आपने उसमें 10 ग्राम चीनी मिला दी 10 ग्राम शुगर ये आपके पास हाइपरटोनिक हो गया एक और गिलास लिया आपने इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन सेम थी बट आपने इसमें चीनी का जो इस मरतबा क्वांटिटी थी वो सिर्फ एक ग्राम रखी है इन द सेम वे दूसरा एक गिलास था जिसमें आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बराबर रखी है कंसेंट्रेशन दोनों की इक्वल रखी है इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ली जाती है कि आपका एक ब्लड सेल है दिस वन इज अ ब्लड सेल और इस ब्लड सेल को एक सोल्यूशन में रख दिया जाता है सोल्यूशन का अगर एक्सटर्नल पे आपका पानी बहुत ज्यादा है तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा मतलब कि अगर आपका सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है तो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है उसी तरह अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका साल्ट बहुत ज्यादा है साल्ट सॉल्वेंट सोल्यूट है अगर सोल्यूट बहुत ज्यादा है तो ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट अगर सेल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर और साल्ट की कंसेंट्रेशन इक्वल है तो ये आपके पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट होगा हाइपर मीन होता है ज्यादा एक्सेसिव हाइपो मीन होता है लेस आइसो मीन होता है सेम हाइपर में आपके पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द सेल हाइपो में आपके पास सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है इन टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट और आइसोटोनिक में आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन सेम होती है इन टू द इन्वायरमेंट एंड आउट ऑफ आउट ऑफ द इन्वायरमेंट ये होता है आपके पास ऑसमोसिस तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पैसेज ऑफ द मटेरियल पढ़ा इन एंड आउट ऑफ द सेल 
कैसे वाटर या फिर दूसरे मालिक्यूल इनटेक करते हैं या फिर रिलीज आउट हो जाते हैं यहाँ पर आपके पास एक दो टर्म्स और थी मैं उनको भी इलेबोरेट करता चलूँ यहाँ पर आपने पढ़ा जी एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस एंडो मीन होता है इनसाइड और एक्सो मीन होता है आउटसाइड अब सेल अगर किसी चीज को इनटेक करेगा तो वो होगी आपके पास एंडोसाइटोसिस और अगर किसी चीज को मूव आउट करेगा तो वो हो आपके पास होगा एक्सोसाइटोसिस कि सेल किसी चीज को बाहर धकेल रहा है वो आपकी एक्सोसाइटोसिस होगी और किसी चीज को इन इन चेक करेगा तो वो आपकी एंडोसाइटोसिस होगी तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने डिफियन और डिफियन के बाद फैसिलिटेटिव डिफियन और ऑस्मोसिस डिस्कस किया हमने नेक्स्ट uh, लेक्चर में हम बात करेंगे जनाबे वाला वाटर बैलेंस प्रॉब्लम की कि एक सेल में वाटर बैलेंस प्रॉब्लम कैसे हो जाते हैं अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो फिर क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ जाती है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तब तक रखिएगा अपना ख्याल स्टेबलेस्ट